Assalamualaikum everyone. Hello, hello, hello. Annyeong haseyo. Konnichiwa. Saudi ha. Mabu hai. Welcome back to Solo Channel. Today, we are going to focus on Academy Stars Year 6 Workbook, page 42 and 43. Pada hari ini, kita akan belajar buku kerja Academy Star tahun 6, muka surat 42 dan 43. Activity 1, Jane and Laura are in the school canteen. They are talking about what they are going to eat. What does Laura say? Activity 1, Jane dan Laura berada di kantin sekolah. Mereka sedang berborak mengenai apa yang mereka nak makan. Hmm, apa yang Laura cakapkan tu ya? Read the conversation and choose the best answer on page 43. Write a letter A until H for each answer. You do not need to use all the letters. There is one example. Seperti yang kamu dapat lihat, di sebelah kiri kamu adalah perbualan antara Jane dan juga Laura. Di sebelah kanan ada satu kotak. Di dalam kotak ini adalah jawapan-jawapan di muka surat 43. Cara untuk kamu selesaikan aktiviti satu ini, kamu perlu baca dahulu perbualan. Kemudian kamu pilih jawapan yang terbaik dalam kotak ini dan kamu tulis satu sahaja huruf untuk setiap jawapan. Jadi kamu tidak perlu guna semua huruf. Hanya pilih yang betul sahaja. Now let's look at the example. Sekarang mari kita lihat contohnya dahulu. Jane. Hi Laura. Have you been to the new school canteen? Hi Laura. Sudahkah kamu pergi ke kantin sekolah baharu? Kata kunci di sini adalah have you been. Untuk soalan have you been, jawapannya ada dua sahaja. Yes, I have been atau no, I haven't been yet. Sebab itulah jawapan dia D. No, I haven't been there yet. Belum, saya belum pernah ke sana lagi. One, Jane. Great, let's go now. Have you had lunch yet? Bagus, jom kita pergi sekarang. Kamu sudah makan tengah hari? Jadi kata kunci di sini lunch. Jawapan mestilah makanan. Jadi jawapannya Laura E. Yes, I've already had a sandwich. Ya, yeah, saya sudah makan sandwich. Number two, Jane. Good, so we can have ice cream now. Have you tried this once? Bagus, sekarang bolehlah kita makan ice cream. Kamu dah pernah rasa yang ini? Jadi kata kunci di sini try rasa. Jadi jawapannya mesti ada kena mena mengena dengan uh, taste. Taste rasa. So jawapan untuk nombor 2 Laura F. No, I haven't tasted them yet. Tidak, saya belum pernah rasa lagi yang ini. 3. J, what's your favorite flavor? Apa perasa kegemaran kamu? Laura, G, I like mango. It tastes delicious. Saya suka mangga. Sedap. So, number four, Jane, I haven't tried that flavor yet. Saya belum pernah rasa lagi ke perasa yang itu. Pass me a spoon, please. Tolong bagi saya sudu. So, Laura, the answer is, apabila orang minta kita sesuatu, pass me a spoon, tolong beri saya sudu. So, jawapannya sudah tentu. B, here you are. Ha, ini dia. Be careful, it's freezing. Hati-hati, sejuk. Number five, Jane. Okay. Hmm, it's delicious. Oh no, that's the bell. Hmm, sedap. Eh, bunyi loceng lah. Laura, oh dear. The answer is A. I haven't finished my ice cream yet. Saya belum habis lagi ice cream saya ni. Jane, hurry up. I've already been late three times this week. Cepatlah. Saya dah lambat tiga kali dalam minggu ni. Okay, now let's proceed to page 43. Sekarang mari kita teruskan dengan muka surat 43. Activity 1. Write the phrases in the correct column. Seperti yang kamu dapat lihat, di sebelah kiri kamu ada dua kolom. Make dan juga do. Di sebelah kanan ada kotak. 
Di dalam kotak ni adalah rangkai kata yang perlu kamu tulis yang betul. Make dan juga do bermaksud buat. Tapi ia perlu dipadankan dengan rangkai kata yang bersesuaian. Contohnya, make a noise. Buat bising. Do the cleaning. Bersihkan. Make a fire. Buat api atau nyalakan api. Make a poster. Buat poster. Make a cake. Buat cake. Make a model. Buat model. Do the shopping. Beli belah. Do your homework. Buat kerja sekolah kamu. Do the washing. Membasuh. Do the cooking. Memasak. Activity 2. Complete the text with make or do. Activity 2. Lengkapkan petikan ini dengan perkataan make ataupun do. Well, let's read and do together. Mari kita baca dan buat bersama-sama. I'm a paramedic and I work in a hospital. Saya paramedic dan saya bekerja di hospital. My job is very busy. And I also have lots of chores to do. Pekerjaan saya sangat sibuk dan saya ada banyak tugasan yang perlu saya buat. I usually, saya selalunya. Okay, kata kunci di sini adalah the shopping. Ini sangat mudah sebab kita dah senaraikan rangkai kata yang mana patut sepadan dengan make ataupun do dalam aktiviti satu. Jadi untuk the shopping... Jawapan yang betul adalah do. I usually do the shopping on the way home. Saya kebiasaannya membeli belah semasa perjalanan pulang ke rumah. I. Okey, kata kunci untuk nombor dua pula adalah the cooking. Jadi, perkataan yang sepadan dengan rangkai kata the cooking sepatutnya do. Sama seperti nombor satu. I do the cooking in the evening. Saya memasak pada waktu petang. Sometimes, kadang kala, I make a cake. Saya buat cake while my children. Manakala anak-anak saya pula do their homework. Buat kerja sekolah. At the weekend, pada hujung minggu, I do the cleaning while the children tidy their bedrooms. Saya bersihkan Uh, bersihkan rumah, manakala anak-anak saya mengemas bilik tidur mereka. Then we do something together. Kemudian kita buat sesuatu bersama-sama. Sometimes, kadangkala we make a model or a poster. Kita buat model ataupun poster. We usually, kami kebiasaannya, make a lot of noise. Buat bising. When it's cold, apabilanya sejuk, we make a fire to keep warm. Kita nyalakan api atau buat api untuk memanaskan diri. Diri. Alright, well done everyone for your great effort today. I hope you have lots of fun learning English with me. Kindly like, share and subscribe Solo Channel for more videos. Thanks for watching. Bye. I love you all. Annyeong.